大家好，我是俊国，我现在是来到晋中太古了，这里是太古古县城。这座是古楼，是太古古县城啊标志性的建筑了。它是建于明朝万历四十三年，也就是公元一六二五年了、啊。在山西啊，基本上每个县呢都是保留了古县城，只要是古城啊，都会有钟楼和鼓楼。大家知道钟鼓楼啊，在一个城中有什么作用吗？城中木鼓嘛，早上当这个钟楼一响啊，城门就打开，街道上所有的店铺啊就开始营业。傍晚的时候，鼓楼一响啊，这个城门呢就要关上了，而且街道上的店铺啊也都开始打烊了。这个就是城中木鼓。那它为什么要建在十字路口的中间呢？那是因为这个钟楼鼓楼一响啊，四面八方的人呢就很容易听到，而且古代管理这个市级的官员呢也会站在这个钟鼓楼上面，这样呢他就可以看到四面八方了。那这个就是钟鼓楼的作用了。今天来到太古城啊，当然要去孔祥熙故居看看。民国时期啊有四大家族：蒋宋孔陈。孔祥熙家族啊就是四大家族之一，而且孔祥熙啊还是孔子的第七十五代世孙。他的身份呢、啊、是民国政府的财政部部长，没想到他的老家就在山西太谷。在清朝的时候啊，有这样一种说法，叫做“金太谷、银祁县、同平遥”，也就是说这三个地方当中啊，太谷是最有钱的。大家能够想象到吗？就这样一条小小的街道，在当年街道的两边呢、啊，那可是布满了商铺票号，票号就是相当于现在的银行，就像是一个金融中心呢、啊。所以当地还有一种说法，太谷就是中国北方的华尔街。这间制成系呢，是太古邦创建的最早的票号啊，也是规模最大的。现在呢，已经成为了一家卖古玩的店铺了。这个票号啊，都经营哪些业务呢？有买办茶叶、珠宝、药材，还有押运货款，还有做客栈的业务啊。这座太古古城啊，给到我的感觉呢，比较有烟火气啊。虽然说这里面呢，存在着一些新旧交替的建筑。但是呢，比较真实，非常有市井气息。到了孔祥熙宅园，孔祥熙宅园呢是位于县城的上官巷，由六座院落、两处花园组成，南北长有六十九米，东西宽呢九十一米，总的占地面积啊是有六千三百多平方米，其中花园呢就占去了三分之一。其实这间院子啊，并不是孔祥熙的老宅，是他在一九三零年的时候啊，从太古士绅孟广玉手上啊买过来的。孔祥熙在这里住的时间呢，也不是很长，总共也就五六年这样子。一九三四年的时候啊，蒋介石来山西，也在这里住了一天。为了这个事啊，孔祥熙还把房子重新装修了一遍。这里的门票啊，六十块钱。山西旅游年卡包含的景点呢、啊，其实不是很多。这是第一个小院子啊，我们从这个大门进去。这里呢，就相当于啊，是到了二进院了。中间呢，还堆了一个、啊、雪人呢、啊，还放了一个大水缸。这个大水缸啊，是有消防的作用啊。假如说起火了，就可以在这里取水。这东西厢房啊，在以前孟广玉手上呢，还是属于账房呢。自从孔祥熙啊买了之后呢，他又给他重新命名。这边呢叫做三友堂，这边呢是三多堂，三多呢就是多福、多寿，还有多难。三友啊就是有由、有为、有守，意思啊就是要有计谋、有作为，也是一种美好的愿望啊。这三友堂里面呢就是展示了一些孔祥熙的生平事迹。孔祥熙啊是在一八八零年出生在山西太谷。但是他的祖籍呢是在山东曲阜，所以说他是孔子的第七十五代世孙嘛。孔祥熙的父亲呢还是一个贡生，还曾在票号担任过文职，后来是因为染上鸦片这个恶习啊，家境就逐渐衰落。虽然他的父亲呢不是很争气，但是好在他还有一个好母亲。孔祥熙五岁的时候呢，他的母亲庞氏啊就教他读书，为以后出国留学打下了一点基础。但是他七岁的时候啊，母亲就去世了。尽管他小时候家庭条件一般，但是他确实是聪明好学啊。很小的时候就把那些启蒙书籍啊，比如说四书五经啊，都读得滚瓜烂熟了。后面随着家庭条件有所改善，孔祥熙最终啊就去了日本留学。在一九一四年的时候啊，与宋家三姐妹中的老大宋霭龄在日本横滨结婚
。这样一来啊，孔祥熙就与孙中山、蒋介石成了联姻，也就是说啊，蒋介石要叫孔祥熙姐夫。从这个时候开始啊，孔祥熙就算是平步青云了。当时他担任过民国的财政部部长、中央银行的总裁。后面还担任过行政院的院长，到了一九四四年呢、啊，孔祥熙才下台。像这样一张桌子啊，一看呢，这个木头啊就不简单。这个椅子上啊还有一幅画，这个画呢是石头的。这两个柜子啊，材料看起来呢也是不简单啊。上面呢是雕满了龙，还有云。这张床呢也是做的非常的精美。这一边呢就是三多堂了。这后面呢，也是有一张龙床啊，你看，盘龙柱子，雕刻的非常的精美啊，并且这旁边的两个柜子啊，你看，像这些花纹呢、啊，都是用贝壳啊，把它给打磨工整，然后呢，镶嵌进去的，做工啊，也是相当的精细。这一间呢，就是官厅了。如果说是在民间的话呢，就叫做过厅。你看上面呢是画梁雕栋，还有很多金粉呢涂在上面，为了迎接蒋介石的到来，特意啊涂上去的。现在呢，我们进来这个官厅里面来看一下啊。那首先我们看到的是一幅画，这幅画的作者啊是叫做郎世宁。他是意大利人啊，之后呢，他是来到了清王朝嘛，在朝廷里啊当宦官，这一做啊就做了四十年了。在宁夏银川呢有一个博物馆，里面呢还摆放着他的一幅画，就是乾隆的真实画像。因为西方人作画他是比较写实的嘛，所以那一幅画呢是最接近乾隆真实样貌的一幅画了。我在二零二一年的时候啊到过那个博物馆，亲眼见过那一幅画。这一幅画的名称啊，是叫做《苏绣石犬图》。你看，这里面呢是有十只犬。大厅的两边呢，还各放着一台轿子。据说这个轿子呢，是当年孔祥熙啊坐过的，但是看起来呢，有点掉档次啊，因为太过花里胡哨了。但如果说真的是由他坐过的话呢，那就值钱了。其实这个官厅里面呢，最值钱的就是上方的横梁了。大家仔细看，上面是不是金碧辉煌呢？我们把镜头啊拉进来看一下哦。这横梁上方呢，有一朵朵牡丹花，这个花是不是金黄色的？这可是用金子镶嵌进去的。在当地啊，还流传着一种说法，叫做“头顶滚金大梁，脚踩方砖满地”，说的就是这里。这个官厅呢，还展览着一些东西啊。你看，这是进口的手摇缝纫机。到现在呢都没有那种锈迹斑斑的感觉，说明这个材料啊确实是好。还有几把匕首，一把剑，老式的马灯，这个马灯啊是赠送给老百姓的。过了这道门呢、啊、就是正院了，大家看看这里的房子啊有什么特色呢？看看上面的窗，有方又有圆。代表着、啊、做人该方的时候就方，该圆的时候就圆，无方圆也没有规矩。孔祥熙啊，就是住在这间房啊。看看二楼的窗，你看，内方外圆，是不是很像是一个铜钱呢、啊？果然是财政部部长啊。这左右厢房啊，是孔大小姐和孔二小姐住的。孔二小姐呢，大家应该比较熟悉了，她的名字啊叫做孔令俊。这个孔令俊呢，从小就是男孩子的性格，喜欢男扮女装。由于他的背景呢比较硬嘛，所以呢从小就养成了嚣张跋扈的个性了。正门这里啊还有两张照片呢，你看孔祥熙呢是穿着西装，戴着圆形的眼镜，梳着大背头，留着小胡子，看起来啊非常的有绅士风度啊。孔祥熙啊还在耶鲁大学啊留过学啊，这是与欧柏林院长的合影。这里面有好多名贵的家具呢，孔祥熙宅园里面的这些家具啊，你都是可以触碰得到的。它不像一些景点呢，都是围栏拦起来。像这张案桌啊，上面是刻了两条龙，还有云的图案。看起来呢，这个木头啊，也是不一般啊，应该也是非常的珍贵。
。孔祥熙故居里面呢、啊，最值钱的东西呢，恐怕就是这张床了。我们走进来看一下啊，这上面呢是刻满了龙的图案，据说啊有五百九十九条龙，象征着九五至尊。蒋介石啊，是在一九三四年十一月十号来到这里嘛。这张床呢，是孔祥熙啊特意为蒋介石准备的。但是蒋介石呢，当时啊却没有睡这张床。大家知道是为什么吗？这张床啊特别高，可以分为三个部分呢、啊。你看上面呢是用来放书的，中间呢自然就是睡员了。下面呢，你看有三个孔，这里啊是用来放火盆的，因为这里冬天呢是比较冷嘛。现在我们上来二楼来看一下啊，孔祥熙的房间呢，就是在这二楼。啊，这楼梯啊还是蛮长的，这上面呢也是摆放着很多名贵的家具。这张床啊，相信就是孔祥熙睡的床了。上面呢也是雕满了龙的图案，看起来啊相当的雍容华贵啊。这个窗呢，就是外园那一方的窗了，铜钱的图案。站在这里啊，院子里面有什么事，就可以看得一清二楚了。在孔祥熙的房间这里啊，有两条通道，你看是连接着厢房的房间。相信这边呢，就是孔二小姐的房间了。孔大小姐的房间呢，应该是在这一边。我们进来这个房间看一下啊。这个就是孔二小姐孔令俊，你看她是短头发，长得很像男孩子，跟她的姨妈在一起，宋美龄，他们两个的关系呢非常好。宋美龄呢也是很喜欢孔令俊，因为觉得他很像自己的性格。孔二小姐啊喜欢男扮女装，抽烟烫头，样样都会啊。你看，叼着烟嘴。这个孔二小姐可以说是天不怕地不怕了。经常开着他的那台吉普车啊，到处惹是生非，没有办法，因为他的姨父啊是蒋介石，他老爸又是孔祥熙，没有人惹得起他。这是孔二小姐的床，你看上面呢还有三面镜子，床的后面呢是一幅画，这里还有一张办公桌，会客的桌椅。现在到孔大小姐的房间来看一下。厢房要相对矮一点呢、啊，这边呢也是展示了很多孔二小姐的传奇啊。宋美龄呢直接认孔二小姐为干女儿了，也许是由她的这个性格决定的。这个孔二小姐一生未嫁，也没有孩子。相传宋美龄晚年的时候啊，也是由孔二小姐陪伴着她一起度过。这里是他们家的东花园，这个位置啊是戏台，这个位置呢叫做房。他们会在里面画画。这上面还有一个平台啊、哦，是他们家弹琴的地方。整个花园呢，就是用于休闲娱乐。这个东花园呢也不大，一眼就看完了。现在到西花园来看一下。走到这边呢，就是有两排房子。这一边呢是厨房，一边是仆人住的地方啊、哦。你看孔祥熙的房间呢，就是这一间。你看，如果说他想吃什么的话呢，可以直接对着这条巷子喊就可以了，相当的方便啊、哦。我们继续往前走，前面这个房子呢是饭厅啊，当时蒋介石过来啊，就是在这里吃饭，就是这间了。你看这里也不大呀，只能坐几个人，因为蒋介石和他们家本来就是一家人嘛，属于家宴。吃完饭之后呢，就可以坐在这里喝喝茶、聊聊天。那这里就是厨房院，厨房院的房子啊比较低矮，和这一边主人家住的房子呢，就形成了非常鲜明的对比。从这个厨房院呢、啊，再往西边走，就可以看到当年蒋介石啊来这里的时候住的房子了。这个院子啊绿化不错，种着很多树。在门口啊还有一张照片。蒋介石、宋美龄还有孔祥熙三个的合影，就是在他离开之前呢，留下了一张照片。你看，这三个人呢都是展露出微笑。蒋介石这一次来山西啊
，他的主要目的呢是要和阎锡山呢、啊、重归于好，因为之前呢是和他有一点误会嘛。蒋介石睡的房间呢是这一间，我们先到客厅里面来看一下啊。哇，这里有模型呢，你看，蒋介石夫妇呢就是坐在这里，然后孔祥熙呢在这里作陪。这一位呢是当地有名的画师啊，然后这位画师啊是给蒋介石夫妇啊献上他的一幅字画。这后面呢还有一个美国人，当时蒋介石夫妇来的时候啊，孔祥熙为了迎接他们，就把他住的这个客厅还有房间呢、啊、地板全部都挖空，重新安装了水暖，因为他来的时候呢已经是十一月十号了，这个时候呢已经是很冷了。蒋介石睡的房间呢，就是在这个大厅的旁边。这个房间呢，并不大。你看，床呢就是在这边了，可以说是比较拥挤了。蒋介石为什么要选择这间房呢？大家看一下这个小门，之前呢是有一道屏风啊把它给挡住的，这是一条暗道，因为蒋介石啊是一位军政人物嘛。所以呢，对安全的考虑啊是比较周到。如果说万一发生紧急情况啊，然后就可以通过这条暗道啊，直接通往大街了。这里还有一张照片，中间是蒋介石，还有孔祥熙，还有宋氏三姐妹啊。这是蒋介石大总统的照片。最后我们再来看看几个展览馆啊，这是晋商运营遗留物品展。这里面呢都是一些老物件了，这个应该是叫做斗吧，老式的茶壶、酒壶。哇，你看这些大箱子，都是很有年代了，应该是清朝中期以后的。还有一些商品的包装盒，都是铁皮盒子。这个房间里啊也是放着很多古董啊。好多精美的花瓶、陶瓷，这些是什么东西啊？还看不出来哎，看不出来是用来做什么的。这是银子吗？这里就是他们的西花园了。你看中间呢，也是有一个池塘，池塘的上方啊是有一个小亭子，这个亭子呢，他们是称为小陶然亭。孔二小姐呀、啊，就经常在这里喂鱼。